அசைவ பிரியர்களுக்கு அதிகமாக பிடித்த உணவு வந்து புரோட்டா தான் இந்த புரோட்டா வந்து எல்லாருமே வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்களே நானுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருடங்களாக புரோட்டா சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு தான் இருக்கேன் நான் ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மைதா மாவில் செய்யக்கூடிய உணவுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது அவ்வளோ மிருதுவாக இருக்குது என்ன காரணம் பென்சாயில் ஃபெராக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு சக்கரை வியாதிக்கு காரணம் தெரியல அப்படிங்கிறாங்க சக்கரை வியாதி வந்து எப்படி குணப்படுத்துறது தெரியல அப்படிங்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் சக்கரை வியாதி வருவதற்கான காரணம் இந்த புரோட்டாவா இருக்கா இல்லையா புரோட்டா வந்து தயவுசெய்து வேண்டாம் நம்ம உடம்பு முழுவதுமாக பாதிக்கப்படுது ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படுது செரிமானம் பாதிக்கப்படுது மலச்சிக்கல் ஏற்படுது ஐயோ இந்த குழந்தை ஆசைப்பட்டு கேட்டுருச்சு நீங்கள் வாங்கி கொடுக்குறீங்க ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் யார் பாதிக்கிறது இந்த குழந்தைகள் தானே நம்ம நாட்டினுடைய எதிர்காலம் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க சார் என் குழந்தை வந்து புரோட்டா சாப்பிட்டு பழகிடுச்சு சார் மாற்று முறைகள் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது என் காது கேட்குது நம்ம புரோட்டா செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகலவன் முதற்றே உலகம் வணக்கம் 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 புரோட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுதான் இன்றைக்கான தலைப்பு ஏழை எளிய மக்களினுடைய ஒரு உணவு புரோட்டா ரெண்டு புரோட்டாவை பிச்சு போட்டோமா சாப்பிட்டோமா அடுத்த நாள் வரைக்கும் பசி இருக்காது விலையும் கம்மி அதனால் நிறைய ஏழை மக்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு உணவாக புரோட்டா அது மட்டும் இல்லாமல் அசைவ பிரியர்களுக்கு அதிகமாக பிடித்த உணவு வந்து புரோட்டா தான் நிறைய ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டா அப்படி ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸு சிக்கன் புரோட்டா முட்டை புரோட்டா மட்டன் புரோட்டா கொத்து புரோட்டா சிலோன் புரோட்டா பன் புரோட்டான்னு சொல்லிட்டு அந்த புரோட்டாவிலேயே வந்து விதவிதமாக விதவிதமாக செஞ்சு தரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நிலை இன்றைக்கி இருக்குது சரி அசைவ பிரியர்களுக்கு தான் இந்த புரோட்டா அப்படின்னா அதே புரோட்டாவை வந்து சைவ ஹோட்டல்கள்லேயுமே கொண்டு வந்துட்டாங்க அதனால் சைவம் சாப்பிடக்கூடியவர்களும் அதை விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாச்சு பழக்கம் தானே அப்புறம் பார்த்தோம்னா குழந்தைகள் இன்றைக்கி குழந்தைகளுக்கு கூட மிக பிடித்த ஒரு உணவாக புரோட்டா மாறிடுச்சு நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவாக இட்லி தோசை கொழுக்கட்டை அது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு புரோட்டாவை வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் சரி இந்த புரோட்டா வந்து எல்லாருமே வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்களே நானுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருடங்களாக புரோட்டா சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் நான் ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த புரோட்டாவுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த மைதா மாவு பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஸ்டரி பவுடர்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அது பசைக்காக தான் ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது அதற்கு பிறகு தான் வந்து இது உணவாக மாற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வாக்கில் இந்த மைதா மாவு வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது ஆக்சுவலாக வந்து கோதுமையினுடைய கழிவு தான் கோதுமை அரைக்கும் போது மஞ்சளாக தான் இருக்கும் அதனுடைய கழிவு தான் வந்து இந்த மைதா மாவு இந்த மைதா மாவில் செய்யக்கூடிய உணவுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது அவ்வளோ மிருதுவாக இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சில கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னா அதை வந்து வெண்மையாக்குவதற்காக பென்சாயில் ஃபெராக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கெமிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்குது டை யூஸ் பண்ணுற இடத்துல இருக்குது துணிகளில் ப்ளீச்சிங் பண்ணக்கூடிய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் வந்து இந்த பென்சாயில் ஃபெராக்சைடு யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த பென்சாயில் ஃபெராக்சைடை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மைதா உமாவை வந்து ஒயிட் ஆகுறாங்க நம்ம தான் எதுவாக இருந்தாலும் வெள்ளையாக இருந்தால் பிடிக்குமே நம்ம உணவுகள் எல்லாமே இந்த கருப்பு உணவுகள் இருக்கு இல்லையா இந்த கொல் கருப்பு கொல் எள் கேழ்வரகு இது எல்லாமே வந்து கருப்பாக இருக்கும் கருப்பு உளுந்து இதெல்லாமே கருப்பாக இருக்கும் கருப்பாக இருந்தால் பிடிக்காது நமக்கு நம்ம ஏன் அரிசியை கூட பாரம்பரிய அரிசி கூட பார்த்திங்கன்னா அப்படி சிகப்பு நிறத்தில் கரும் சிவப்பு நிறத்தில் தான் இருக்கும் இது எல்லாமே அதிகமான சக்தி வாய்ந்தது ஸோ இந்த வெள்ளையாக இருக்கிறது நமக்கு வந்து பிடித்த காரணத்தினால தான் வெள்ளைக்காரன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா இது வந்து அறிமுகப்படுத்தி நம்மளை வந்து அந்த பழக்கத்துக்கு அடிமையாக்கிட்டான் இன்றைக்குமே வந்து பிரிட்டன் உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகள் இருக்கு இல்லையா அதாவது சைனா அங்கே எல்லாமே வந்து இதை தடை பண்ணிட்டாங்க இந்த பென்சாயில் ஃபெராக்சைடு அப்படிங்கிறது அதில் கலக்கப்படுகிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைதா மாவு ஏன் மிருதுவாக இருக்குது புரோட்டாவில் ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கு இல்லையா புரோட்டா சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது மிருதுவாக இருக்குது வெள்ளையாக இருக்குது நம்ம நாக்குக்கு அடிமை ஐட்டம் இல்லை அப்போ என்ன காரணம் அப்படின்னா அலாக்சன் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் அந்த கெமிக்கல் வந்து அதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது அதாவது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக அந்த கெமிக்கல் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல இந்த கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அலாக
தெரிந்து கொள்வதற்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எலிக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி கொண்டு வரணும் அப்போது எலிக்கு இந்த அலாக்சன் அப்படிங்கிற இந்த கெமிக்கலை கொடுக்கும் பொழுது எலிக்கு உருவாகக்கூடிய அந்த இன்சுலின் அழிக்கப்பட்டு கணையம் பாதிக்கப்பட்டு அது சர்க்கரை வியாதி எளியாக மாறிடுது அதற்கு பிறகு வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பதற்காக வந்து ஒரு பரிசோதனைக்காக ஒரு ஆய்வுக்காக வந்து அதை பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த அலாக்சன் தான் மைதா மாவில் கலக்கப்படுகிறது அப்போது அந்த புரோட்டாவை நாம் சாப்பிடும் பொழுது பாருங்கள் பென்சாயில் ஃப்ராக்சைடு இருக்குது அலாக்சன் இருக்குது பத்தாவதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரீஃபண்ட் ஆயில் அதுவும் கெமிக்கல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா அப்புறம் ஏன் நமக்கு வந்து டயபெட்டிக் வராது இன்றைக்கி சர்க்கரை வியாதிக்கு காரணம் தெரியல அப்படிங்கிறாங்க சர்க்கரை வியாதியை வந்து எப்படி குணப்படுத்துறது தெரியல அப்படிங்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் சர்க்கரை வியாதி வருவதற்கான காரணம் இந்த புரோட்டாவாக இருக்கா இல்லையா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம் நம்ம குழந்தைங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நேசிக்கிறோம் நாம் அந்த குழந்தைகள் ஏமாந்து போயிடக்கூடாது ஐயோ அந்த குழந்தை ஆசைப்பட்டு கேட்டுருச்சே அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் அந்த ஒரு பாசத்தில் அன்பில் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்குறீங்க ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் யார் பாதிக்கிறது இந்த குழந்தைகள் தானே நம்ம நாட்டினுடைய எதிர்காலம் அதனால் புரோட்டா வந்து தயவுசெய்து வேண்டாம் புரோட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுக்கும் பட்சத்தில் நம்ம உடம்பு முழுவதுமாக பாதிக்கப்படுது ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படுது செரிமானம் பாதிக்கப்படுது மலச்சிக்கல் ஏற்படுது எல்லா வியாதிகளுமே வந்துடுது அதனால் புரோட்டா வந்து தயவுசெய்து வேண்டாம் தவிர்த்துடுங்க அதாவது நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் குழந்தைங்க நல்லா இருப்பாங்க அதனால் பெரியவர்கள் கூட வந்து ஒரு ஆசைப்பட்டு சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஒரு உணவு இதுக்கு மேலே வேண்டவே வேண்டாம் அப்போது நிறைய பேர் கேட்குறீங்க சார் என் குழந்தை வந்து புரோட்டா சாப்பிட்டு பழகிடுச்சு சார் இப்போ நானுமே கூட வந்து வெளியில் போனால் ரெண்டு புரோட்டா மூணு புரோட்டா சாப்பிட்டா தான் சார் கொஞ்சம் வயிறு கொஞ்சம் தும்முன்னு இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நாலு தூக்கமே வருது அது பழகிட்டு சார் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாற்று முறைகள் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது என் காது கேட்குது நம்ம புரோட்டா செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா கோதுமை மாவில் செய்வோம் கோதுமை மாவில் புரோட்டா செய்யறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் கோதுமை மாவில் புரோட்டா செய்யும்போது மிக 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 நல்லது ரெண்டு கிலோ கோதுமை மாவு வாங்கிக்கோங்க ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு வந்து சம்பா கோதுமை வாங்கிக்கோங்க நூறு கிராம் கேழ்வரகு நூறு கிராம் கம்பு நூறு கிராம் சோளம் நூறு கிராம் கடலை பருப்பு நூறு கிராம் கொண்டை கடலை நூறு கிராம் வந்து பச்சை பயிறு நூறு கிராம் வந்து மக்காச்சோளம் இது எல்லாத்தையுமே வாங்கிக்கோங்க வாங்கிக்கிட்டு இந்த கோதுமையோடு இந்த ரெண்டு கிலோ கோதுமை வாங்கணும் இல்லையா அந்த கோதுமையோடு வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கழுவுங்க முதல்ல அப்படியே கழுவிட்டு உள்ளக்குள்ளே குப்பெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா கழுவிடுங்க கழுவிட்டு அதை வெயிலில் வந்து ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் வந்து முழுவதுமாக நல்லா காய போடுங்க நல்லா காயிட்டோம் எது போல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு காய போடுங்க காஞ்சதுக்கு பிறகு பக்கத்தில் வந்து இந்த மாவு அரைச்சி தரக்கூடிய இடத்துக்கு கொண்டு போய் அதை அரைச்சிட்டு கொண்டு வந்து ஆற போடுங்க நல்லா மறுபடியும் வந்து ஒரு துணி போட்டு விரித்து விட்டு ஆற போடுங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆறணும் ஏன்னா அந்த மெஷினில் அரைக்கும் பொழுது சூடு அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அதை அப்படியே கண்டனில் போட்டோம்னா அது வந்து கெட்டு போயிடும் அதனால் அது வேண்டாம் ஆற போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டெய்னரில் அடைச்சி வச்சுக்கோங்க அதை பயன்படுத்துங்க கோதுமை மாவில் எப்படி வந்து ஒரு சுவையான ஒரு மிருதுவான புரோட்டா செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு முந்நூறு கிராம் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் ஒரு முந்நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க வெண்ணெய் வந்து ஒரு நாட்டு வெண்ணெய் கிடைச்சா பரவாயில்ல இருந்தாலும் ஒரு ஓரளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக வெண்ணெய் வாங்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனோ ஒரு மூணு ஸ்பூனோ உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணீர் வந்து சுடு தண்ணி தான் ஊற்றணும் தண்ணீரை வந்து சூடு பண்ணி அது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாவு பிசையிறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து தண்ணி சுடு தண்ணி தான் ஊற்றணும் சுடு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெயோ இல்லை கடல் எண்ணெயோ நீங்கள் எண்ணெய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த எண்ணெயும் நீங்கள் சூடு பண்ணிக்கணும் எக்காரணத்தை கொண்டு ரீஃபண்ட் ஆகியில் எதுவுமே வாங்கிடக்கூடாது செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் தான் வாங்கணும் அந்த எண்ணெயும் எவ்வளோ தேவைப்படுதோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் அதிகமாக போடுங்க போட்டுட்டு நல்லா வந்து கையில் நல்லா பிணைங்க அந்த மாவு வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மாவு பிணைய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபோர்ஸ் கொடுத்து பிணைங்க கடைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஹோட்டலில் போனீங்கன்னா அப்படியே போட்டு குத்திட்டு அந்த மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சிட்டு அதை அப்படியே வச்சுருங்க ஒரு மணி நேரம் அப்படியே வச்சுருங்க அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா அப்படியே நல்லா வந்து ஒரு பதமாக மாற ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா ஊறிடும் ஒரு சாஃப்ட்னஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா ஒரு உருண்டை சின்ன சின்ன உருண்டையாக சின்ன சின்ன உருண்டையாக அப்படியே வந்து எடுத்துக்கோங்க
மறுபடியும் இப்படி மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் வந்து கையில் அப்படியே சுருட்டி இந்த மாதிரி பொசிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அதை வச்சுட்டு நல்லா அப்படியே தட்டி கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே லேயர் லேயராக லேயர் லேயராக புரோட்டா சுடுறதுக்கு ரா புரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையா விட்டு நல்லா வேக விடணும் எவ்வளோ கூட வேக வைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு அப்படியே பொன்னிறமாக உங்களுக்கு மாற ஆரம்பிக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மிருதுவாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க சப்போஸ் நீங்கள் அசைவ பிரியர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா வெண்ணெய்க்கு பதிலாக வந்து முட்டையை பயன்படுத்துங்க ரெண்டு முட்டை ஒரு முட்டை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க அசைவ பிரியர்களாக இருந்துச்சுன்னா இல்லை சைவமாக இருந்துச்சுன்னா வெண்ணெயை பயன்படுத்துங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இது ரொம்ப வந்து எக்ஸலண்ட் உணவு இது நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஊட்டச்சத்து மிக அற்புதமாக கொடுக்கக்கூடியது பற்களுக்கு நல்லது எலும்புகளுக்கு நல்லது முட்டு வலி முதுகு வலி வராது கண் பார்வைக்கு நல்லது இன்றைக்கி பஞ்சாபில் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய உணவு வந்து இந்த கோதுமை தான் இந்த கோதுமை உணவு அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது வந்து முகம் வந்து பொலிவாக தெளிவாக அழகாக மாறும் கோதுமை நிறத்துக்கு நம்ம முகம் வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் இந்த தோல் நிறம் மாற ஆரம்பிக்கும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து அதிகமாக டாக்டர்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த கோதுமை உணவு தான் தோல் வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆண்மை குறைவுக்கு குழந்தை இல்லாதவங்க இப்படி அதிகமாக சத்துள்ள இந்த உணவு எல்லா வியாதிகளுக்குமே நாம் பரிந்துரைக்கக்கூடிய வகையில் இந்த உணவு இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து புரோட்டாவுக்கு புரோட்டாவும் ஆச்சு குழந்தைங்களுக்கு டேஸ்ட்டான புரோட்டாவும் ஆச்சு அதே சமயத்தில் ஒரு சத்தான உணவும் ஆச்சு புரோட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நன்றி வணக்கம்